అందరికీ నమస్కారం నా పేరు కేరాక్షిక వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేట్ అండ్ వెల్కమ్ టు ది ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ సిరీస్ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ సిరీస్లో మనం ప్రతిరోజు కూడా ఒక వర్డ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే టుడే ఈజ్ డే ఫోర్టీన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ది డే ఈజ్ ఇనాగ్యురైట్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఇనాగ్యురేట్ అనే వర్డ్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటాం అంటే ఇనాగ్యురేట్ మీనింగ్ ఏంటి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇనాగ్యురేట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇనాగ్యురేట్ టూ సినోనిమ్స్ అంటే టూ వర్డ్స్ సినోనిమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఇనాగ్యురేట్ యొక్క టూ యాంటోనిమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం సో ఈ వీడియోని స్కిప్ కాకుండా కంప్లీట్గా చూడండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ఇనాగ్యురేట్ సో ఇనాగ్యురేట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే తెలుగులో చెప్పుకోవాలనుకుంటే ప్రారంభించడం దేనినైనా సరే ప్రారంభించడాన్ని ఇనాగ్యురేట్ అని మనం చెప్తామంట బిగినింగ్ ఆఫ్ ఏ న్యూ యాక్టివిటీ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కమ్ నెక్స్ట్ అనదర్ మీనింగ్లో మనం ఏం చెప్తామంటే టు పట్ టు పుట్ సంథింగ్ ఇన్ టు యూజ్ ఆర్ యాక్షన్ అఫీషియల్లీ అంటే ఒక ఏదైనా మెషిన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక పర్సన్ కానీ అఫీషియల్గా మనం ఒక యూజ్లో కానీ ఒక యాక్షన్లోకి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇనాగ్యురేట్ అనే పదాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దీస్ సెంటెన్స్ యూజెస్ ఓకే ఈ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా ఉన్నదని చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇనాగ్యురేటెడ్ ఎ న్యూ లైబ్రరీ ఇన్ కాలేజ్ అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆ కాలేజ్ ప్రిన్సెస్లో లైబ్రరీని న్యూ లైబ్రరీని ప్రారంభించారు అంటే ఇనాగ్రేట్ చేశారని చెప్పడానికి మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈ విధంగా చెప్పచ్చు అనమాట ద ప్రిన్సిపల్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇనాగ్రేటెడ్ న్యూ లైబ్రరీ ఇన్ ద కాలేజ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అనదర్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్కి చూడాలనుకుంటే ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ నేషనల్ గేమ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ అంటే ఢిల్లీలో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ గేమ్స్ని ప్రారంభించారు అని చెప్పడానికి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ నేషనల్ గేమ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద Uh, definition and the sentence formation of the inaugurate and next coming to the pronunciation so inaugurate your pronunciation even though if as far as indian accent is concerned indian accent lo man generally inaugurate an cheptam mata but as far as american accent is concerned inaugurate 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 okay got it inaugurate any pronounce chestaru okay this is all of the pronunciation of the inaugurate and next coming to the uh, let us see the synonyms of the inaugurate so the first word ikkada manam two synonyms discuss chestam that's the first one is initiate so inaugurate ki initiate ki anedi oka synonym ante synonyms ante meeku andariki telusu oke vidhamaina lekapothe oke bhavani kaligesi ardhan icche padalane manam telugu lo paryaya padalu antam english lo synonyms antar mata the words which gives the similar meaning to the another word those are called synonyms so the first example is initiate initiate means to begin something it is just similar to the inaugurate uh, so to begin something so the yaka sentence formation e vidhanga untundi sentence uses and chuddam for example the peace talks were initiated by special envoy the the peace talks were initiated by a special envoy అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటంటే ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా రెండు కంట్రీస్ మధ్య మనకి యుద్ధ వాతావరణం యుద్ధం జరుగుతుంది సో ఆ యుద్ధాన్ని ఆపడానికి చాలా కంట్రీస్ ట్రై చేస్తున్నాయి దాంట్లో మెయిన్గా ఫ్రాన్స్ సో ఈ ఫ్రాన్స్ యొక్క అధ్యక్షులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ యొక్క రెండు దేశాల మధ్య ఒక సంధి వాతావరణం అంటే కాంప్రమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నమాట సో అలాంటి వాళ్ళని స్పెషల్ ఎన్వాయ్ అంటారు అనమాట అంటే ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఏదైనా రెండు టూ కంట్రీస్ మధ్య ఈ కాంప్రమైజ్ చేయడానికి నెగోషియేట్ చేయడానికి ఒక అంబాసిడర్ వస్తారన్నమాట అంటే మధ్యవర్తిత్వం చేయడానికి ఓకే సో అటువంటి వారిని స్పెషల్ ఎన్వాయ్ అంటారు ద పీస్ టాక్స్ వర్ ఇనిషియేటెడ్ ఇనిషియేటెడ్ అంటే టాక్స్ అనేవి ప్రారంభిస్తున్నారు లేదా మొదలు పెడుతున్నారు అనే మీనింగ్ వస్తుందన్నమాట ఇనిషియేట్కి మెయిన్ మీనింగ్ ఓకే ద పీస్ టాక్స్ వర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ఏ స్పెషల్ ఎన్వాయ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది initiate and another synonym i would like to discuss with you is comments so it is also gives the same meaning to the inaugurate that is to to start something to begin something initiate and to start something it which gives this similar meaning to the 
initiate and inaugurate so commence is the synonym of the initiate and inaugurate to start something so let us see what is the uses of the uh, commence examinations will be commenced from 12th of may is a for example your examinations are going to commence from that means your examinations will start from 12th may so you can explain as this word examinations will commence from 12th of may okay this is the well, sentence uses of the commence so so far we have discussed the inaugurate meaning and the sentence formation and at the same time we have discussed two synonyms the first one is initiate to begin something and the second one is commence to start something which gives the similar meaning to the inaugurate that's why we describe the these two words as synonyms of the inaugurate word okay and next uh, we proceed to the antonyms so before going to the discussion of antonyms a small reminder ipudu varaku kuda nenu chesina cheppani ee video meeku nachindani bhavisthunnanu na explanation nachinatlayite na yokka youtube channel subscribe cheyandi adhe vidhanga bell icon hit cheyandi so nijanga meeku ee video nachinatlayite like button ni kachithanga click cheyandi endukante ee like button ni click cheyadam dwara na videos meeku nachutunnaya telustundi plus ee videos chaala mandi అవకాశం ఉంటుంది సో మీరందరూ కూడా నా యొక్క వీడియోస్ని డైలీ ఫాలో అవ్వండి మేము ప్రతిరోజు కూడా ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ప్రతి వీడియోలో ఒక వర్డ్ గురించి ఆ వర్డ్కి సంబంధించిన టూ సినోనిమ్స్ అండ్ ది టూ ఆంటోనిమ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అంటే ఒక వీడియోలో టోటల్ ఫైవ్ వర్డ్స్ అనేవి కవర్ అవుతున్నాయి అదేవిధంగా ఆ ఫైవ్ వర్డ్ ఫైవ్ వర్డ్స్ యొక్క సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కూడా చూస్తాం అన్నమాట సో ఈ విధంగా ప్రతిరోజు కూడా ఫైవ్ వర్డ్స్ నేర్చుకోండి ఇంగ్లీష్ని మీరు అనర్గలంగా మాట్లాడగలుగుతారు సో ప్లీజ్ ఫాలో ఎవ్రీడే ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో ఎవ్రీడే టెన్ మినిట్స్ మీరు ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ టై కేటాయించండి యువర్ లైఫ్ విల్ చేంజ్ ఓకే అండ్ లెట్ అస్ సీ ద యాంటోనిమ్స్ ద ఫస్ట్ యాంటోనిమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ విత్ యూజ్ వైండ్ అప్ సో వైండ్ అప్ మీన్స్ టు క్లోజ్ సంథింగ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ది ఎనాగ్యురేట్ ఎనాగ్యురేట్ మీన్స్ టు స్టార్ సంథింగ్ and wind up means to close something okay let us see the sentence uses of wind up they would they would be winding up negotiations today they would be winding up negotiations today so already mano inda ok example chusam ukraine and russia rendu countries madhya war jarugutundi so dani madhyalo maniki కాంప్రమైజ్ చేయడానికి నెగోషియేషన్స్ అంటే మాటలు జరుపుతున్నారు అనమాట నెగోషియేషన్స్ అంటే సంప్రదింపులు అని చెప్పొచ్చు సో నెగోషియేషన్స్ ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి సో ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం అంటే దే వుడ్ బి వైండింగ్ అప్ అంటే ఆ నెగోషియేషన్స్ అనేవి ఈరోజు ముగుస్తాయి లేకపోతే కంప్లీట్ అవుతాయి క్లోజ్ అవుతాయి అనే దానికి ఈ యొక్క సెంటెన్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ద సెకండ్ డాన్స్ నేమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ విత్ యూ ఈజ్ కన్క్లూడ్ సో కన్క్లూడ్ మీన్స్ కన్క్లూడ్ మీన్స్ to end speech or something to end it is similar to the wind up to close something or to end something speech or any event or any program it is called conclude so let us see the sentence formation she concluded the speech with greetings she concluded the speech with greetings so ok lady maatladutunnaru ankonde a lady speech istunnaru speech istu andarki kuda greetings తెలియజేసి ఆ స్పీచ్ ని ముగించారు అని చెప్పడానికి మనం ఈ విధంగా షీ కన్క్లూడెడ్ ద స్పీచ్ విత్ గ్రీటింగ్స్ కన్క్లూడ్ చేయడం అంటే టు అండ్ స్పీచ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎనీథింగ్ ఓకే దీస్ ఆర్ ది టు యాంటోనిమ్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ విత్ యూ వైండ్ అప్ అండ్ ది కన్క్లూడ్ విచ్ గివ్స్ ది ఆపోజిట్ మీనింగ్ టు ది ఇనాగ్యురైట్ టు క్లోజ్ సంథింగ్ ఆర్ టు అండ్ టు అండ్ సంథింగ్ ఓకే దీస్ ఆర్ ది సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అండ్ సో ఫోర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇనాగ్యురైట్ and the two synonyms and the two antonyms okay so i hope uh, this video will definitely help you and if you like my explanation please do subscribe my channel and hit the bell icon and if you really like my video please don't forget to hit the like button because it gives me a lot of motivation and please follow me every day every day i'm going to upload one video and this is the english vocabulary series and i'm also planning english uh, spoken english series also so please do subscribe my channel and follow me every day 
If you follow 400 days, you will learn 2000 words in 400 days. 400 into 5 words every day we are learning. 400 days into 5 words is equal to 2000 words. If you know the 2000 words in English, you will speak very fluently in English. Okay? And we are planning many more videos on English language. Please follow me. So, thank you. Thank you very much.